എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു സബ്സ്ക്രൈബർ മല്ലിക ഫ്രം ബാംഗ്ലൂർ നമ്മുടെ ഗോതമ്പ് ഉണ്ണിയപ്പം ട്രൈ ചെയ്തതാണ് നമ്മുടെ റെസിപ്പീസ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് ഫോട്ടോസ് അയച്ചു തരാണെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇടാട്ടോ അതൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു പഴം നിറച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യണമെന്നാണ് നോക്കാൻ പോണത് ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന റെസിപ്പി ആയിരിക്കും എന്നാലും ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യമായിട്ട് പഴത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നിറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കഷ്ണം വേണ്ടി ചെറുതാക്കി നുറുക്കിയിട്ടുള്ളത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നാല് പഴമാണ് നിറയ്ക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അരക്കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അളവ് ഓരോ പഴം വലുപ്പം അനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങയുടെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും കേട്ടോ എൻ്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ മീഡിയം സൈസിലുള്ള പഴമാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ചിലർക്ക് നല്ല വലുപ്പമുള്ള നേന്ത്രപ്പഴം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് തികയാണ്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അളവിന് തേങ്ങ എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിനനുസരിച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം തേങ്ങയുടെ ഒരു കളർ ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് മാറി വരണം എന്നാലാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റ് കിട്ടുക കേട്ടോ ഒരു ക്യാരമ ക്യാരമലൈസ്ഡ് ടേസ്റ്റ് വരും തേങ്ങയുടെ കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ആ കളർ മാറി കറക്റ്റായിട്ട് പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽറ്റായി തേങ്ങയിൽ പിടിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് ആ ടേസ്റ്റും കൂടി കിട്ടാനായിട്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏലക്കായ പൊടി ചേർക്കാം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല ഏലക്കായ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഏലക്കായ പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു നാട്ടുമ്പുറത്താണ് എൻ്റെ വീട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്യാവശ്യം കാക്കയുടെ സൗണ്ടും കോവിഡ് സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം ഇന്നും പഴംപൊരി തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഇഷ്ടക്കുറവാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള സമയത്ത് ഇത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാല് പഴം തൊണ്ടുകൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിന് നടുക്കിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുകയാണ് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് ആഴത്തിൽ കീറണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിരിയിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ കീറിയത് ആദ്യം ശരിയായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്നും കൂടി കീറുകയാണ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ വന്നില്ലേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ് ഇനി പഴം നിറച്ച് കൊടുക്കേണ്ടത് പഴം പൊട്ടിപ്പോവാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ പൊട്ടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയും പഞ്ചസാരയൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരും അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്പൂണിൽ എടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നാല് പഴവും നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കണം ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമുക്കിത് മുക്കി പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബാറ്റർ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് വരിക ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ബാറ്ററിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് മൈദയും ഒരു അരക്കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബാറ്റർ ഉണ്ടാക്കണത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു അര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചെറുതായിട്ടൊരു മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇനി ഒരു അര സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊരു ക്രിസ്പിനെസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് വെള്ളമാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത് ഞങ്ങൾ മാവ് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പഴംപൊരിക്കൊക്കെ കുഴക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം സമയത്ത് എണ്ണ ചൂടാക്കാൻ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പണി എളുപ്പം കിട്ടും പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഞാൻ മാവ് നന്നായിട്ട് കലക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി ഒരു നിർബന്ധമില്ല എനിക്ക് എള്ള് കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എള്ള് ചേർത്തുന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ മാവ് കളിക്കെടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ തേങ്ങ വിളയിച്ചെടുത്ത ആ ചട്ടിയിലാണ് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ
and then Navala make him. Banger easy and a little and Daki could come between good tail cake and nightish to better snack canner. Link out and the Vedish tangy, the invite on the channel, subscribe, video like, share, photos, I share, and channel like a canicata. Abunga, add the video to Thank you.